वही आ, ये तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी है अगर हम मैग्नेट के अलग अलग पॉइंट्स चूज करें तो हमें ढेर सारी लाइंस मिलेंगी वो सारी लाइंस जब हम ड्रॉ कर लेंगे सारे कर्व्स जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें एक क्लियर पिक्चर दिखने लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से वेरी कर रही है मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से अलग अलग जगह पर एग्जिस्ट कर रही है सो so, अगर हम ये एक्टिविटी अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट करके बार बार करें तो हमें जो एक पिक्चर मिलेगी वो हम देखते हैं किस तरह की होगी इट विल बी क्वाइट सिमिलर टू द पिक्चर ऑफ आयरन फाइलिंग्स अराउंड द मैग्नेट जो हमने आयरन फाइलिंग्स वाला पैटर्न बताया था ये लाइंस भी कुछ कुछ उसी पैटर्न में हमें दिखेंगी और हम इन लाइंस पर एरोज भी बनाते हैं द एरोज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन इन विच द कंपस नीडल वुड मूव पैटर्न ये वो एक पैटर्न है जो हमें देखने को मिलेगा जब हम एक बाहर मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे ठीक है सिंपल सी एक्टिविटी है अगेन ये और स्कूल्स में लैब में भी हम करते हैं लैब में करवाया जाता है जनरली और एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है जिसके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड को समझ सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग जगह पर मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बिहेव कर रही है अलग अलग जगह पर उसकी डायरेक्शन क्या है नाउ दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल आल्सो हैव सम प्रॉपर्टीज इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हमें देखनी होती है एक तो अगेन जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है वही हो जाएगी उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज हमें देखनी होगी वो प्रॉपर्टीज हम अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज 
properties of magnetic field lines. सबसे पहली सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो अगेन डेफिनेशन से ही आ रही है एक तरह से हमने क्या कहा था कंपास उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट मींस द डायरेक्शन इन विच द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव दे शो द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेटिक फील्ड is actually moving मतलब magnetic field भी यहाँ पर actually इस तरह से इसी direction में इसी curve के along move कर रही है At any point the direction of magnetic field line shows the direction of magnetic field at any point the direction of magnetic field line shows the direction of magnetic field kisi point par matlab हम अगर देखेंगे तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी समथिंग लाइक दिस मतलब इस पॉइंट पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है सेकेंड प्रॉपर्टी जो आती है वो इस पहली प्रॉपर्टी का ही कॉन्सिक्वेंस होता है एक तरह से विल से दैट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती द रीजन बींग अगर वो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इस तरह से ऐसा केस अगर हमें कभी दिखता है देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वील गेट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब अगर यहां पर मैं कंपस को रखू इस पॉइंट पर अगर मैं कंपस को रखो तो उसकी नीडल इधर भी पॉइंट कर सकती है इधर भी पॉइंट कर सकती है विच इज नॉट पॉसिबल ऐसा होना पॉसिबल नहीं है अगर मैग्नेटिक कंपस यहां पर रखा है तो उसकी नीडल जो है वो किसी एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर सकती है देर फॉर दिस इज नॉट अलाउड ये पॉसिबल नहीं है ऐसा नहीं हो सकता कभी भी देन थर्ड एक प्रॉपर्टी जो हम बताते हैं जो हम यहां पर इस डायग्राम में इस पिक्चर में इमेज में देख रहे हैं और उसी से हम कंक्लूड करते हैं इस चीज को दैट एवरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन 
इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स एट साउथ पोल यहां हम बोल सकते हैं बिगिन एट नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल एवरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्जेस और बिगिन फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स और एंड एट साउथ पोल ठीक है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें यहां इनकम्प्लीट दिख रही हैं, वो भी एक्चुअली अगर हम कंप्लीट करते जाएं, तो घूम फिर के वो वापस यही आएगी यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर हम बनाते जाएं, कंप्लीट करते जाएं, तो हम देखेंगे वो घूम फिर के वापस यही आ जाएगी बट हम जनरली इस एक्सपेरिमेंट को एक पेपर पर करते हैं एक छोटी सी शीट पर करते हैं तो हमारी लिमिटेशन होती है कि हम उस पेपर पर ये फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अदरवाइज हम देखेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से हमेशा एक कंप्लीट कर्व ही बनाएगी हमेशा नॉर्थ पोल से चालू होगी और साउथ पोल पे खत्म होगी ठीक है इसी पॉइंट को हम एक और तरह से कह सकते हैं यहां हम उसको एक अलग पॉइंट बना ले दैट बिकॉज ऑफ दिस The magnetic field lines will always be closed curves. ऐसा नहीं होगा कि सीधी लाइन चलती जा रही है चलती जा रही है और infinity तक वो चलती जा रही है वो हमेशा closed curves होंगे ठीक है इसी में हम उसको add कर दें Magnetic field lines are always closed loops. या कर्व्स, क्लोज लूप्स और कर्व्स। हाँ, इसके बाद एक प्रॉपर्टी और बचती है हमारी, बहुत एक प्रॉपर्टी और हम बताते हैं। अभी तक हम जो भी बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू, डेट इज़ ओनली अबाउट डायरेक्शन। we are only talking about direction. हमने basically इन तीनों ही point में जो बात की है, it is only talking about direction. इसमें हम सिर्फ direction की बात कर रहे हैं। But हमने कहा था magnetic field, that is the force, the influence of a magnet. उसमें हम magnitude भी बताना चाहते हैं, direction भी बताना चाहते हैं। कहाँ पर उसका influence ज़्यादा strong है, कहाँ पर weak है, ये भी हम जानना चाहते हैं। and we will want that somehow these magnetic field lines represent that property also. ये magnetic field lines उस property को भी represent करें। ठीक है। तो हम यहाँ पर एक analysis करके देखते हैं कि ये field lines जितनी pass pass में होती हैं एक दूसरे के, वहाँ पर magnetic field उतनी ज़्यादा strong होती है। अगर ये फील्ड लाइंस दूर दूर हैं, तो उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड काफी वीक होगी। जैसे अगर मैं दो पॉइंट्स ले लूं, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, सपोज पॉइंट वन, और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट टू। तो हम डेफिनेटली यहाँ पर बोलेंगे डेट मैग्नेटिक फील्ड एट वन इज मच मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट वन इज स्ट्रॉंगर देन दैट एट टू ठीक है तो हम क्या बोल रहे हैं? अगेन इस चीज को दो तीन तरह से कहा जा सकता है हम बोले नियरर द मैग्नेटिक फील्ड्स एट अ पॉइंट स्ट्रॉंगर इस द मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हम बोल दें 
denser the magnetic field lines in an area, stronger is the magnetic field. ठीक है, जिस भी तरह से लिखना है, denser the magnetic field lines in a region, stronger is the magnetic field. Denser the magnetic field lines or closer the magnetic field lines, nearer the magnetic field lines in a region, stronger is the magnetic field. Denser, closer, nearer, जो भी लिखना है. ठीक है. इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम दो कंक्लूजन्स दे सकते हैं हम दो कंक्लूजन्स देते हैं फर्स्ट इज दैट वी विल ऑब्जर्व दैट नियर द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांगर फार्दर फ्रॉम द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर हम मैग्नेट के आसपास देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है और दूर जैसे-जैसे जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी ये होना भी चाहिए जैसा हमने कहा मैग्नेट के थोड़ा पास में एक कोई ऑब्जेक्ट रखो तो वो ज्यादा वो अट्रैक्ट हो जाता है अगर दूर रखेंगे तो वो नहीं होता है सो देयर इज एन कोऑर्डिनेशन विद दैट ऑब्जर्वेशन ये चीज जो है वो उस ऑब्जर्वेशन के साथ डेफिनेटली मैच करती है सो एज वी गो Farther from the magnet, magnetic field becomes weaker. अब magnet से जितना दूर जाएंगे, magnetic field उतनी weak होती जाएगी, ठीक है? ये इसी point का एक conclusion हम बना सकते हैं, इसी में हम ऐसा बोल दें हम दो points बता रहे हैं। Farther from the magnet Weaker is the magnetic field. Farther is the point from the magnet. Weaker is the magnetic field. यह हमारा पहला observation होता है इस point को लेकर. Then Farther is the point from the magnet, weaker is the magnetic field. Magnet से जितना दूर जाओगे, magnet का influence उतना ही weak होता जाएगा. इसी point का second conclusion फिर जो हम देते हैं, the magnetic field is strongest at the poles. मैग्नेटिक फील्ड जो है पोल्स पर हम देखते हैं सबसे स्ट्रांग होती है मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांगेस्ट एट द पोल्स पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रांग होती है नॉर्थ पोल साउथ पोल कोई सा भी पोल हम ले लें वहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रांग हमें मिलेगी और वीकेस्ट जो हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी इस लाइन के अलोंग मतलब हम बोल सकते हैं द मैग्नेटिक फील्ड इज वीकेस्ट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट बार मैग्नेट के लिए इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जितने भी पॉइंट्स होंगे इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जितने भी पॉइंट्स होंगे इन पर मैग्नेटिक फील्ड वीकेस्ट होगी सबसे वीक होगी ठीक है इसी में हम आगे ये चीज लिख सकते हैं स्ट्रांगेस्ट हमने बता दिया मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांगेस्ट एट द पोल्स and weakest on the 
परपेंडिकुलर बायसेक्टर एंड वीकेस्ट ऑन द परपेंडिकुलर बायसेक्टर so this completes everything about magnets magnetic field and magnetic field lines matlab magnetism ke bare mein ab humne jo bhi cheeze padhni thi wo humne yahan par dekh li wo cheeze samajh li hai and the next aspect now will be the magnetic effect of current current ke magnetic effect kaise produce hote hain aur wahan par bhi again jo मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो किस तरह से वेरी करती है किस तरह से बिहेव करती है वो सारी चीजें फिर अब हमें पढ़नी होंगी मैग्नेट्स के बारे में जो भी हमें देखना था मैग्नेट्स के बारे में जो भी प्रॉपर्टीज जो भी चीजें हमें पढ़नी थी देखनी थी वो हम यहां पर अब सारी देख चुके मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करने का जो सबसे बेसिक एक रीजन होता है हम ये बोलते हैं कि अगर एक मैग्नेट रखा है तो उसके पास कभी अगर कोई दूसरा मैग्नेट आता है या आयरन के पीस आते हैं तभी क्या वो अपनी प्रॉपर्टी स्विच ऑन करता है ऐसा तो नहीं होता है मैग्नेट है तो उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं अपनी तो इस चीज को कंसेप्चुलाइज करने के लिए दैट अ मैग्नेट ऑलवेज हैज दिस प्रॉपर्टी इन इट्स सराउंडिंग इन इट्स एनवायरमेंट जैसे ही उस रीजन में उस फील्ड में कोई आता है तो फिर वो इंफ्लुएंस फील uh, करना स्टार्ट करता है ठीक है सो दैट इज द मेन रीजन वाई वी इंट्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसा नहीं uh, मानेंगे कि मैग्नेट के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जिसको वो ऑन ऑफ कर सकता है जैसे ही दूसरा मैग्नेट या आयरन आता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी ऑन कर लेता है और बाकी टाइम वो ऑफ रखता है मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बना के रखता है उस मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई आ जाता है तब फिर वो उस मैग्नेट का इंफ्लुएंस एक्सपीरियंस करता है और उसका इंफ्लुएंस फील करता है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेट एंड देयर प्रॉपर्टीज नेक्स्ट फिर क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में हम uh, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे दैट इज द एक्चुअल पार्ट जो हमें देखना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या हैं किस तरह से वो बिहेव करते हैं वेरी करते हैं एंड सो ऑन और फिर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड